在闹什么？若是你对翼王不满意，为父就是拼了这条老命，也要上承圣上，夺了这门亲事便是啊！亲事？阿罗，今夕何夕啊？青儿，莫不是睡傻了？小姐，如今是永德九年的八月呀、啊。永德九年。还有救，圣上才刚死，还来得及。我回家，真是太好了，太好了！这，狗头疼。青儿，魔怔了，魔怔了，这婚不退也不行了。小姐，喝药吧。爹爹去退亲，还没有回来，我怎么还有脸喝药啊？小姐。这婚事，奴婢瞧您前些日子还挺开心的，怎么，怎么睡了一觉就突然不愿意了？嗯，你还小，你不懂这些也正常。像我这样惜命的人，情爱于我而言，哪有活着重要？晴儿，怎么样了，爹？圣上，到底念着我柳氏一族，为朝廷多年尽心尽力。嗯，<笑>别说啊，当日不过一句戏言，如此，就算是退了。退婚？此女目光短浅，不配与殿下构成大业。不出数月，定要哭瞎在府中，后悔今日的退婚。想来也是。老爹。大恩不言谢，都在碗里了。还是少出去招人眼，在家好好养病，方是稳妥。稳妥，稳妥。只要离了裴老六这个催命符，我柳月清就还是一条好汉。孩子是谁的？我是柔弟
说。殿下，又被梦魇缠身了。是啊，数十年如一日，同一个梦。这一次可看清楚那女子容貌。和义王为争储君之位，斗的是你死我活。圣上有缠绵病榻，朝中局势复杂。你当初退婚，义王是对的。那个裴老六，执念还真是深。还好，为父精挑细选，重新为你择了一门良婿。王将军家的长子，一表人才呀、啊！您您说谁？王将军家的长子，上一世裴寻的猪队友。不可不可，三思啊，爹。怎么了？王将军与我柳氏也算是门当户对。王将军又无妻妾，唯有二子。哎呦，你嫁过去。就能当家做主，府里唯一的女主人，还不够你自在的。王将军他，总之他家不行。胡闹！啊，一王不要，王将军长子也不要。那你到底想要个什么样的人呢？女儿只想寻一稳妥之人安度此生。这些将门之后，以后免不了要打打杀杀。要是自以为是，去起个兵、造个反什么的，咱们都得陪着他酒足消消乐。休得胡说！你想要如何？女儿听说，明日紫月灯会，许多世家公子都会去。玄武不如玄文，吟诗作对，总比打打杀杀好吧？女儿便去选一个稳妥的文公子，如何？躲避回忆的结局，要收起思绪，再跳跃的心，却不愿平静。他是谁？有尚书之女，与王爷曾存过婚。老板，这个花灯怎么办？哎呀！姑娘真是好眼光啊！那是巧店的灯会奖品，不卖只送，只要猜灯谜即可赢得奖品。猜灯谜？嗯李布侍郎之子，我记得裴老六对他的评价是：余明鹤，碌碌无为之辈，难堪大有。碌碌无为好啊，不打眼，稳妥。公子怎么不写了？再多写一题，便能赢得头筹了。猜灯谜只是图个乐趣，不为输赢。老板可将头筹留给。
个真正响应之人。直节手里谦谦君子，最最难得的是低调又谦让，朕真是相当稳妥之人。能否请公子现场赋诗一首，留作纪念？小件奖品可随意挑选。那可否将这盏花灯送给这位姑娘？啊，那自然是可以。谢谢，我不白拿你的花灯。你送我花灯，我与你一同赋诗如何？一段佳话，再好不过呀。是，真是好事啊。<笑>